بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بكم في المحاضرة الأولى من سلسلة أعرف ما لا تعرفه عن الكمبيوتر في المحاضرة دي إن شاء الله حنتكلم عن سطح المكتب بصورة عامة والإجراءات اللي نقدر نعمل على سطح المكتب طيب نتعرف أول حاجة على سطح المكتب أو ما يسمى بالديسك توب بتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية الجزء الأول الظاهر أمامنا تسمى بالديسك توب باك جراوند أو خلفية سطح المكتب بالإضافة إلى الأشكال الظاهرة عندي هنا تسمى بأيكونز أو أيجونات أو ما تعرف بالرموز بالإضافة إلى شريط المهام أو التاسك بار شريط المهام بتكون من القائمة الأولى أو الزر الموجود عليه شعار الويندوز يسمى بقائمة ستارت أو قائمة ابدأ وإن شاء الله القائمة دي حنجي نفرد لها محاضرة براها ونعرف الموجود عليها شنو أنا بقدر استفيد منها شنو بالإضافة إلى البرامج المثبتة على شريط المهام أو ما تسمى بأزرار الوصول السريع إلى برامج معينة أنا بتعامل معاها بصورة مستمرة أو برنامج شغال حاليا و اللغة اللي هي اي ان بمعنى انجليش اي ار عربيك حسب اللغة اللي انا شغال عليها حاليا وبعد البرامج المحتاجة لابديت او تحديث او تشغيل رسائل الخطأ اللي بتجيني من الويندوز وبتحدد لي الحاصل شنو وانا بشوف المشكلة شنو بحلها والصوت اللي هو بقدر من خلاله بقلل وبزيد حجم الصوت والشبكة اذا كان متصلة او غير متصلة والزمن و التاريخ طيب في مساحة فاضية على سطح المكتب إذا أنا ضغطت على الكليك اليمين من الماوس حتظهر معايا القائمة دي ودائما القانون الثابت للماوس الكليك اليمين مهمة إظهار القوائم والكليك الشمال مهمة تنفيذ الأوامر المعينة القانون الثابت الثاني في الكمبيوتر أو الأوبريشن سيستم أو نظام التشغيل حقنا إنه أي أمر موجود عليه سهم صغير بالشكل ده معناها جواه تاني في قائمة تحتوي على مجموعة من الأوامر إن شاء الله معظم هذه الأوامر الموجودة في القائمة دي حنتعرف عليها وحدة وحدة طيب قبل ما نتعرف على القائمة لما أضغط كليك يمين في مساحة فاضية تصهر, تصهر لي نجي نشوف الأيقونات أو الرموز الموجودة على سطح المكتب في بعض هذه الأيقونات أيقونات رئيسية بتجي مع الويندوز طيب الأيقونات الرئيسية اللي عندي أو المثبتة مع الويندوز أول أيقونة عندي هنا ما تسمى باليوزرز فايل أو ملفات المستخدمين والقائمة دي بلقى فيها أو الشكل ده أو الأيقونة دي بلقى فيها كل الأشياء اللي أنا عملت لها داونلود أو نزلتها من الإنترنت سواء كانت فيديو أو صوت أو صورة بالإضافة إلى كمبيوتر أو ما تسمى بماي كمبيوتر دي بلقى فيها الويندوز اللي أنا شغال عليه بالإضافة إلى الحاجات المهمة بالنسبة لي أنا داير أحفظها ويفضل إنه الزول يحفظ الحاجات على ماي كمبيوتر الريسايكل بين أو سلة المحذوفات ودي بلقى فيها أي حاجة أنا حذفتها سواء كان حذفتها وأنا قاصد أو أنا غلطان حذفتها بالغلط تمشي لي لسلة المحذوفات بعد ذاك عشان أقدر استرجعها وإن شاء الله حنين نشوف كيف نقدر نسترجع الحاجات دي طيب عشان أقدر أفتح أي أيقونة من الأيقونات دي عندي ثلاثة طرق الطريقة الأولى بقيف على الأيقونة أو على الرمز المعين أضغط عليه كليك يمين تصهر قائمة فيها مجموعة من الخيارات أول خيار هو الخيار أوبن أو بمعنى فتح أضغط عليه كليك شمال كده حيفتح معانا البيانات الموجودة داخل الأيقونة الطريقة الأولى كليك يمين أوبن نضغط على الخيار أوبن كليك شمال بيفتح معي الطريقة الثانية أجيف على الأيقونة المعينة وأضغط عليها دبل كليك شمال سريع هتفتح معي الطريقة الثالثة أضغط كليك شمال مرة واحدة على الأيقونة ثم أضغط إنتر من الكيبورد هتفتح معي الأيقونة طيب الأيقونة الآن ظهرت معي الشكل العام ده الشكل العام للايقونه دائما اي برنامج بلقى فيه الثلاثة ازرار الرئيسيه دي طيب الثلاثة ازرار دي مهمتها شنو الزر الاول الموجود عليه اكس ملون باللون الاحمر حتى انا لما اجي اقف عليه بالماوس بديني رساله صغيره مكتوب عليها كلوز ده معناها الزر ده 
بيقفل البرنامج نهائيا لو ضغطت عليه كليك شمال وزي ما قلنا في مما سبق انه الكليك الشمال مهمة تنفيذ الاوامر المعينة اضغط عليه كليك شمال حيقفل النافذة بتاعتي طيب نجي نفتح الايقونة باي واحدة من الطرق الثلاثة اللي عرفناها قبل شوية نجي نشوف الزر اللي بعده اللي هو موجود عليه مربع لما نقف عليه مكتوب عليه ماكسيمايز في هذه الحالة لما تكون الشاشة صغيرة او ما بملء الشاشة بيكون الزر ده اسمه ماكسيمايز لما اضغط عليه طبعا مهمة تكبير الشاشة في الحالة دي هيتحول اسمه الى ريستور داون ولو لاحظتوا الرسالة جاتني مكتوب فيها شنو ريستور داون معناه هيصغر شنو هيصغر الشاشة طيب الزر اللي بعده اللي هو يسمى بالمينيمايز لاحظوا الرسالة مينيمايز مهمة ينزل لي البرنامج في شريط المهام تحت لو داير يتعامل مع اي برنامج تاني وداير ارجع يتعامل مع البرنامج من جديد اضغط على زر المينيمايز حينزل معايا البرنامج تحت على شريط المهام بجي بلقاه موجود هنا بضغط عليه وكليك شمال تاني عشان يرجع معاي على سطح المكتب طيب داخل ايقونة اليوزرز فايل بلقى مجموعة من الفولدرات او المجلدات الفولدرات الموجودة عندي من ضمنها فولدر يسمى ب الداونلودز الداونلود اذا جيت فتحتها بواحد من الطرق اللي عرفناها كليك يمين مثلا اوبن بلقى فيها كل الحاجات الان عملت لها داونلود من الانترنت طيب ده طبعا زر الباك او الرجوع عندنا برضو من ضمنها الفولدرات الموجودة فولدر يسمى ب ماي دوكيمنت او المستندات برضو بجي بفتح بلقى فيه مجموعة من شنو البيانات النازلة او البرامج اللي انا مثبتة ومحتاج الحاجة التابعة عليها تنزل هنا طيب آه نطلع من اليوزرز فايل ونرجع للايقونة اللي هي اسمها كمبيوتر نجي نفتحها ماي كمبيوتر او كمبيوتر بالخيار اوبن نلقى الكمبيوتر جوا مقسمة لثلاثة تقسيمات كونات طبعا التقسيمات دي بتكون على حسب حجم الهارد ديسك طيب هنا مقسمة الى C و D و E طيب لو ملاحظين في التقسيمات الثلاثة التقسيم او البارتيشن الاسم لوك الديسك سي عندنا عليه شعار الويندوز ده معناها الويندوز نازل لنا هنا في السي معنى الكلام ده انه انا ما احفظ اي حاجة مهمة بالنسبة لي على السي لانه لو حصلت اي مشكلة وانا محتاج اغير الويندوز هضطر امسح السي او الزول بتاع الصيان حيمسح السي معناه انا كده فقدت الحاجات المهمة بالنسبة لي لحفظ اي حاجة مهمة بحفظها في الدي او في الاي وطريقة فتح البارتيشنات برضو بنص الطريقة اللي عرفناها اللي هي مثلا كليك يمين اوبن حيفتح معاي شنو البارتيشن المعين واحفظ عليه اي حاجة انا داير احفظها طيب عندي التقسيمات الثلاثة زي ما قلنا حسب حجم الهاردس بالاضافة الى مشغل الاسطوانات سواء كان اسطوانة السي دي او اسطوانة الدي في دي اذا انا ركبت اسطوانة على مشغل الاسطوانات فبتصهر عندي الاسطوانة هنا طيب نجي نقفل النافذة دي بزر الاكس او زر الكلوس ننتقل الى الريسايكل بين سلة المحذوفات او الريسايكل بين اذا ضغطنا عليها كليك يمين وعملنا اوبن هنلقاها فاضية لانه انا حاليا ما عندي اي ملف انا حاسبه ان شاء الله لما نجي نحذف نتعامل او نعرف كيف نتعامل مع سلة المحذوفات او الريسايكل بين ان شاء الله دي المحاضرة الاولى نجيف هنا وباذن الله نتابع في المحاضرات القادمة نشكر لكم حسن المتابعة والحمد لله رب العالمين